Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 4 adet patates kullanıyorum. Patateslerimi gösterdiğim şekilde küçültüyorum. Detayları kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gurbetçi takipçilerimden çok çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da küçük bir ricam var. Mutlaka nereden izlediklerini yorum olarak belirtsinler. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Patateslerimi gösterdiğim şekilde küçülttüm. Şimdi içerisine yumurtaları ekliyorum. 3 adet yumurta kullandım. Baharat olarak dilediğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Ben her biri birer çay kaşığı olacak şekilde pul biber, kırmızı toz biber ve kekik ekledim. Tabi tuzu unutmayalım. İçerisine 2 su bardağı süt ekliyorum. Bu aşamada ekledim tuzu. Bir tatlı kaşığı ekledim. Damak zevkinize göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ve 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Artık blenderımdan geçirebilirim. İçerisine hiçbir büyük parça kalmadığından emin olacak şekilde blenderımızdan geçirelim. Artık içerisine diğer malzemeleri ekleyebilirim. 5-6 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Ve dereotu ekliyorum. Ben dereotumu genellikle bu şekilde küçük küçük doğrayarak paketliyor ve buzlukta muhafaza ediyorum. Çok daha pratik oluyorlar ve bozulmuyorlar. Dereotunu damak zevkinize göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ben bir büyük tutam ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz çırpıcı yardımıyla da karıştırabilirsiniz. İçerisinde hiçbir topak kalmamasına özen gösterelim. Kıvamımız tam olarak bu şekilde olmalı. Ne çok sulu ne de çok katı. Yapıştırmayan tavamı ocağıma aldım ve ısıttım. İçerisine yağ vesaire eklememize hiç gerek yok. Ve içerisine 1,5 kepçe kadar hazırlamış olduğum karışımdan ekliyorum. Ve yuvarlak şekli almasını sağlıyorum. Bu şekilde üzeri hafif kurumaya başladıktan sonra artık hazır hale yaklaşıyor demektir. Tamamıyla kuruduktan sonra ise artık hazır demektir. Ters çeviriyorum ve iyice kızarmasını sağlıyorum. Bu şekilde bütün karışımımız bitene kadar işlemi tekrarlıyoruz. Bu arada kısaca belirtmek istiyorum. Çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz.
Ben artık bütün karışımımı bitirmiş durumdayım. Dilerseniz bu şekilde içerisine kaşar peynir serpiştirip katlayarak da kaşar peynirli hale getirebilirsiniz. Bundan sonrası size kalmış dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Ama bu şekilde de çok çok lezzetli oluyor. Artık tarifim hazır. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.